Все началось в начале первого дня. Порывы ветра в городе достигали, согласно официальной информации аксюбинских метеорологов, 18 метров в секунду. Но специалисты не исключают, что ветер был гораздо сильнее, местами до 25 метров в секунду. При этом ураган и ветер подул, как известно, внезапно. Над городом нависли плотные облака. Явление имело локальный характер и стало поводом для вальса строительных кранов. На нескольких улицах города на Белом холме порывы погнули не только светофор, порвали рекламные баннеры, но и с корнем вырывали деревья, сносили крыши домов и автостоянок. Вот, к примеру, микрорайон БАТЭС-2, двор 6 Г. Дома. Здесь, как говорят жители, практически повторился сюжет фантастических фильмов катастроф. Машины, конечно, не летали, но очень пострадали. Неприятно. Людей жалко, которых машины попортило, имущество вообще какое-то. А как думаете, кто теперь ущерб должен возмещать? Ну, как бы здесь, здесь уже кто строил вот эту площадку? Наверное, они. 25 метров в секунду. Это сильный ветер, опасный для людей. Ураган и ветер причинил достаточно серьезный ущерб хозяйке квартиры, чей балкон теперь выглядит вот так. Я тем более сидела почти на балконе вот здесь, вот возле дверей. И в это время вот это вот как называется, крыша от автостоянки. И за какие-то доли секунды на нас, буквально на эти окна. Но никто, думаю, не пострадал из членов семьи? Нет, на меня, вот видите, этот, осколки посыпались. Я только что скорую вызывала. Шок был такой страшный. Сердцебиение вообще, давление повысилось вообще, еле пришла в себя. Это ужасно. От кого намерены требовать материальный ущерб? Я не знаю, я даже не думала об этом. Под удар стихи попали жители 14-го Б дома, также в новом микрорайоне Батыс-2. На новостройку упал строительный кран. Балконы, расположенные на шестом, седьмом и восьмом этажах этого дома, обрушились. Жилище Дина и Ткалиевой, жительницы квартиры на шестом этаже, пострадало больше всех. Ушла оформляться на пенсию. Град пошел, и тут в сон пошла документы собирать. Сосед позвонил. За 10 минут приехал, уже вот это все нет уже. Никто из членов семьи не пострадал? Нет. Нет. А кто-то из представителей местной власти приезжали к вам? Ну, приезжали, да, смотрели -то я. Ну, Что-то обещали вам? Обещали восстановить и возместить ущерб. Мы находились на улице все, и поднялся ветер, стало темно. И вы услышали скрежку, вот что-то падает. Прибежали сюда назад, увидели, что кран пробил восьмой этаж, шестой, седьмой. Мы не смогли сюда подбежать к своей машине. И вот все это произошло буквально считанные секунды. Ну и во второй половине дня у дома находились представители практически всех экстренных служб города. В ликвидации последствий стихии были задействованы три специалиста ДЧС и одна единица техники ГУ ОСО. А также трудились рабочие фирмы подрядчика, которой принадлежит строительный кран. Со слов Жамбула Тальшенова, юриста фирмы «Актубис Саулет», никого из жителей дома в беде не оставят. Кран принадлежал вашей фирме? Нашей компании принадлежал. Данные краны были установлены согласно СНИПа, то есть никаких нарушений не было, было заключение ЧС на эксплуатацию данных кранов. Ну, считаем, что это чисто форс-мажорные обстоятельства. И пострадавших людей здесь нет, здесь только пострадало имущество вот, жильцов. Если люди, чье имущество пострадало, будут требовать возместить материальный ущерб, ваша фирма готова будет возместить? Это данный момент, сейчас мы не можем ничего сказать конкретно, но максимально мы поможем. Итак, из разных частей города в ДЧС сегодня поступали сообщения о поваленных деревьях, они повредили автомобили. Официально, согласно информации пресс-службы ДЧС, пострадало 6 легковых машин, упало 2 строительных крана. Чудом обошлось без человеческих жертв. Коммунальщики сейчас восстанавливают оборванные линии электропередачи. В городском же Акимате из-за непогоды поручено всем оперативным службам перейти в режим повышенной готовности. Также на особом контроле ситуацию держат и заместители Акима города. Рабочая комиссия по оценке ущерба от стихии уже начала свою работу. Для Засакива Лемжан Молдобеков. Программа «Факт».